Ini adalah footage CCTV dari airport JFK di New York yang menunjukkan kalau Orlando sedang berjalan masuk dan kamu bisa lihat kalau di bagian kepalanya itu ada perban yang nunjukin kalau tampaknya kepalanya terluka. Hiya, I'm so happy to see you here. Welcome to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau menceritakan kisah Haley Anderson. Mungkin di hidup kamu kamu kenal dengan orang yang seperti Haley atau mungkin kamu adalah Haley dan aku harap dari cerita ini kita semua bisa belajar kalau kita harus selalu berhati-hati. Anyway, aku nggak bakal bikin kalian lebih penasaran lagi. Jadi aku bakal mulai ceritanya sekarang. Cerita Cerita ini dimulai pada tahun 2014 Pada saat itu Hailey Anderson berusia 18 tahun Dan dia baru memulai tahun ajaran di New York, Amerika Tepatnya di University of Binghamton Hailey sendiri mengambil jurusan perawat Dan kata ibunya, Hailey adalah seorang hippie millennial Dia itu sangat independen, dia itu memiliki free spirit Dan cita-citanya adalah setelah dia lulus kuliah Dia ingin menjadi perawat freelance dia ingin pindah ke California, beli bus besar, tinggal di dalam bus, dan untuk kerjaannya dia ingin menjadi perawat freelance. Bagi teman-temannya, Haley adalah orang yang sangat ramah. Dia juga percaya dengan semua orang, makanya dia punya banyak teman ya. Karena begitu dia kenal dengan seseorang, dia bakal langsung dengan gampang open up dan kasih tahu mereka rahasia dia. Karena karakter ini ditambah lagi dengan Haley yang cantik, dia pop populer di kalangan cowok-cowok. Salah satu laki-laki yang tertarik dengan Haley bernama Kevin dan Kevin itu satu kelas ya sama Haley. Tidak lama kemudian mereka dekat dan mereka pun pacaran. Kevin ini adalah seorang laki-laki berdarah Hispanik ya. Jadi dia itu bisa berbahasa Spanyol dan dia sangat suka dengan Haley. Tapi karena Haley merasa aku ingin menikmati masa-masa sekolah aku dulu ya, akhirnya mereka pun sering sekali putus nyambung. Tapi tetap aja meskipun mereka lagi putus nih ya Mereka itu bakal tetap baikan gitu loh Bakal tetap jadi teman Nah suatu hari di tahun 2016 Kevin merayakan pesta di apartemennya Dimana dia mengundang semua teman-temannya ya Dan salah satunya bernama Orlando Tercero. Nah Orlando ini juga sekelas dengan Haley satu jurusan juga Tapi mereka nggak pernah ngobrol di malam itulah ketika Kevin mengenalkan Orlando ke Haley Baru mereka saling kenal, mereka mulai mengobrol dan tampaknya mereka sadar kalau mereka itu klop banget. Kevin sendiri suka ya berteman dengan Orlando karena sama seperti Kevin, Orlando juga berdarah Hispanik di mana dia bisa berbahasa Spanyol. Sampai-sampai saking Kevin sukanya, dia even mengajak Orlando untuk masuk ke dalam fraternity house-nya. Itu seperti grup eksklusif cowok-cowok gitu lah ya. Dan tampaknya ini pun membuat Orlando senang. Dia pun mulai memiliki lebih banyak teman dan dia juga dekat dengan Kevin. Nah, seiring berjalannya waktu karena Haley dan Orlando sama-sama suka party, suka minum Mereka akhirnya menjadi teman dekat Tapi karena pada saat itu Haley masih pacaran dengan Kevin Nothing happened Sama dong seperti skenario sebelumnya Mereka itu sering sekali putus nyambung Suatu kali di tahun 2017 Haley dan Kevin putus Saat itulah si Orlando mendekati Haley Dan tampaknya Haley juga menerima gitu loh Cuman dari awal Haley bilang ke Orlando Kalau aku itu gak mau pacaran Caranya sama kamu kita heaven aja, kita jalani aja. Kamu tahu kan kalau seseorang udah bilang kita jalani aja, it means mereka nggak mau kamu sepenuhnya, oke? Okay? Jadi itulah yang Haley mau. Dia cuma mau Orlando temenin dia aja gitu. Baru aja beberapa minggu mereka TTM ya, yaitu teman tapi mesra. Ketahuan sama Kevin, ini pun membuat Kevin marah dan Kevin pun mengeluarkan Orlando dari grup eksklusif cowok-cowok. Ini membuat Haley ngerasa nggak enak ya karena kan dia tahu kalau alasan Orlando itu dikeluarkan ya karena dia juga karena dia dekat sama Orlando jadi dia pun ekstra baik sama Orlando tapi diam dia sebenarnya Haley itu cintanya sama Kevin dia itu melihat masa depannya tuh sama Kevin jadi setelah beberapa bulan mereka T 
TTM si Heli bilang ke Orlando kalau kita temenan aja ya aku udah nggak mau lagi nih hubungan kita yang seperti ini tampaknya Orlando nggak peka ya aku nggak tahu apakah dia nggak peka atau dia itu in denial gitu dia tetap aja setiap hari parkir di depan rumah si Heli liatin dan tungguin Heli apakah dia bakal keluar atau enggak dan tujuan lain Orlando melakukan ini ya supaya dia bisa tahu apakah Heli dekat sama cowok atau enggak selain itu dia juga bakal sering duduk di depan rumah Heli sambil ngerokok gitu ya tungguin supaya Heli keluar dan karena Heli tinggal sama dua orang cewek lain yaitu si Josie dan Michelle si Heli bakal suruh dua cewek ini buat ngomong lah ya sama si Orlando supaya dia keluar gitu loh bilang kalau oh Heli lagi sibuk Heli lagi nggak enak badan lagi nggak bisa ketemu kamu gitu karena kan Heli juga nggak enak sama Orlando ini berlangsung selama berbulan-bulan kelihatan sekali kalau Orlando itu terobsesi ya sama si Heli dan tampaknya Heli nggak bisa membalas cinta si Orlando di tahun yang sama Kevin mengadakan lagi pesta di apartemennya dan kali ini juga Heli dan Orlando itu datang nah pada saat di pesta tersebut si Orlando melihat kok Heli sama Kevin itu mesra banget ya jadi dia tanya salah satu teman mereka kan itu kenapa mereka dekat banget nah temannya itu bilang ke Orlando kalau kamu nggak tahu ya mereka udah balikan lagi si Heli sama Kevin itu nah tampaknya ini membuat Orlando sangat marah karena kan malam harinya pesta sudah selesai Kevin nginap di rumah Heli dan keesokan paginya ketika Kevin hendak cabut gitu ya dan dia berjalan ke arah mobilnya dia melihat keempat ban mobil Heli itu sudah kempes ini adalah cuplikan snapchat dari Heli nah begitu banyak kempes Heli dan Kevin yakin kalau orang yang melakukan ini adalah Orlando jadi Heli pun langsung lapor ke polisi dia bilang Pak tolong dong ini ada seseorang yang mengempeskan ban mobil aku gimana ya Pak polisinya bilang ke Heli kalau memang Orlando terbukti bersalah dia akan ditangkap ya yang artinya bisa aja dia dikeluarkan dari sekolah dan dia juga akan dideportasi karena kan Orlando itu bukan asli orang Amerika ya dia itu adalah orang dari Nicaragua nah karena si Heli kasihan sama si Orlando akhirnya dia bilang ke Pak polisi Pak nggak jadi deh laporin Orlando aku maafin aja dan aku selesain secara kekeluargaan aja gitu si Orlando nggak jadi ditangkap polisi nah aku mau ceritain sedikit background tentang Orlando ya jadi dia itu kan tumbuh besar di Nicaragua dan dia itu berasal dari keluarga yang lumayan ya ekonominya karena bapaknya itu adalah seorang dokter tapi sayangnya ketika Orlando berusia 18 tahun ayahnya meninggal dan karena si Orlando ingin menjadi seperti ayahnya dia juga sangat menghormati lah ya pekerjaan ayahnya akhirnya Orlando juga mengambil jurusan perawat di Binghamton University di mana di sanalah dia bertemu dengan Haley nah enam bulan setelah ban mobil Haley dikempeskan oleh Orlando Haley menghilang jadi kronologi ceritanya itu seperti ini pada tanggal 7 Maret malam kan si Josie Michelle dan Haley itu tinggal serumah mereka pun memutuskan kalau yuk kita stay di rumah aja malam ini kita main board game sambil minum-minum mereka main game sampai jam 1 malam dan akhirnya mereka bertiga mutusin kalau you know what let's go to sleep gitu ya tiga kamar berbeda jadi Haley pun kembali ke kamarnya dan keesokan paginya ketika Josie dan Michelle mengetuk pintu kamar Haley gak ada yang jawab nah akhirnya mereka pun langsung yakin kalau Haley itu nggak ada di kamar tidurnya teman-temannya pun langsung ngeteks Haley tanya kamu di mana kamu udah sarapan belum si Haley itu nggak balas pertama-tama kedua temannya nggak khawatir ya karena kan mereka rasa ah, mungkin Haley itu sibuk atau apa is okay gitu tapi di sore hari menjelang malam mereka mulai panik sedikit ya kok si Haley ini nggak balas teks sih padahal biasanya tuh dia balasnya cepet banget gitu kan di hari itu juga tanggal 8 Maret itu si Josie bakal manggung di sebuah cafe di mana dia bakal bacain puisi dan si Haley udah bilang aku bakal datang ya untuk support kamu tapi Haley nggak datang juga nah ini pun membuat kedua temannya makin khawatir nah meskipun begitu lagi-lagi temennya ngerasa ah mungkin dia pergi ke sama cowoknya atau dia ngapain ke jadi mereka juga nggak begitu khawatir kan mereka tidur di malam tanggal 8 tanpa si Haley namun keesokan paginya mereka mulai panik karena mereka nggak mendengar kabar dari Haley jadi akhirnya kira-kira siang hari si Michelle 
pun berusaha untuk mencari Haley dengan menggunakan aplikasi iPhone yang namanya Find My Friend. Dan dia menemukan kalau Haley itu berada di rumah Orlando. Jadi Josie dan Michelle langsung pergi ke rumah Orlando. Dia ketuk pintu rumah Orlando tapi nggak ada orang yang bukain pintu. Si Josie dan Michelle melihat kalau di samping pintu itu ada jendela yang terbuka. Mereka pun langsung menyusup ya. Nah begitu mereka sukses menyusup masuk ke dalam rumah Orlando. Kan si Michelle jalan duluan gitu. Dia masuk ke dalam kamar tidur Orlando. Dan dia langsung bilang kepada Josie. Kamu telepon 911 sekarang. Kamu telepon polisi sekarang kan. Nah si Josie yang belum lihat apa-apa. Dia langsung udah tahu kalau ada sesuatu yang terjadi gitu kan. Sesuatu yang buruk. Jadi dia langsung telepon 911. Dia masuk ke dalam kamar Orlando. Dan dia melihat kalau si Haley itu dalam keadaan telanjang. Terbaring di tempat tidur. Dan dia itu sudah meninggal. Nah tidak lama kemudian polisi pun datang. Dan polisi mengatakan kepada Josie dan Michelle kalau ini bukan pertama kalinya kita datang ke sini ya hari ini karena pagi tadi kakak si Orlando ini telepon ke kita gitu untuk coba cek ke rumah Orlando karena Orlando bilang ke kakaknya kalau aku melakukan sesuatu yang buruk gitu jadi karena kakaknya khawatir pun telepon polisi pagi itu polisi datang tapi sama seperti Josie dan Michelle ketika polisi mengetuk pintu nggak ada orang yang buka akhirnya polisi pun pergi satu hal yang mengerikan ya dari kasus ini adalah ketika polisi datang pertama kali itu Haley sudah meninggal dong karena ketika di otopsi ternyata Haley itu sudah meninggal 16 jam sebelum dia ditemukan oleh kedua teman baiknya dan kenapa dia meninggal tampaknya dia dicekik secara manual jadi kayak pakai tangan gitu sampai nafasnya berhenti dan polisi yakin kalau pelakunya pasti Orlando dong karena Orlando nya udah nggak ada dan itu terjadi di tempat tidur Orlando detektif yang datang ke TKP juga menemukan di sebuah buku Orlando mereka menemukan surat bunuh diri gitu lah ya dari Orlando dimana dia bilang kalau saya minta maaf dengan hal ini dan dia juga bilang kalau papa sampai jumpa sebentar lagi kan bapaknya sudah meninggal ya jadi seakan-akan Orlando itu bilang kalau aku bakal ketemu sama bapak aku bentar lagi gitu oke okay, kalau memang dia mau bunuh diri kenapa tidak ada tubuhnya di rumah apakah artinya dia bunuh diri di luar polisi pun mengecek CCTV yang ada di depan rumah Orlando dan mereka menemukan kalau pada jam 3 lewat 15 menit malam itu terlihat Haley masuk ke rumah Orlando pada jam 10 pagi Orlando keluar dari rumah dan dia berjalan ke apotek dekat rumahnya untuk beli dua jenis obat tidur yang satunya bernama ZZZ Quill dan Melatonin. Iya, aku tahu ini nggak ada hubungannya, tapi menurut aku nama obatnya itu jempol banget sih, kayak ZZZ Quill. Even aku yang nggak tahu banyak tentang obat, begitu aku lihat nama brandnya aja, aku tahu kalau itu adalah obat tidur. Orlando berjalan kembali ke rumahnya, dan tampaknya Orlando berusaha untuk bunuh diri dengan makan pil sampai OD ya. Tapi tampaknya usaha ini gagal, karena Orlando mencoba untuk memaku dasinya di dinding dan mencoba untuk menggantung dirinya. Tapi sama seperti upaya pertama, dia juga gagal. Akhirnya Orlando pergi ke airport di New York yang namanya adalah JFK dan dia terbang pergi dong. Dia terbang pulang ke Nicaragua di mana ibunya dan saudaranya tinggal. Nah, tubuh Heli kan ditemukan pada tanggal 9 Maret ya. Polisi dan juga media massa langsung dengan cepat mengumumkan kepada Nicaragua dan juga Amerika kalau kita sedang mencari buron ini ya, kalau kalian melihat dia, tolong kasih tahu. Nah, mereka pun memasang foto Orlando di TV, di berita. Dan tampaknya ini adalah upaya yang cukup berhasil, karena dalam waktu 4 hari saja, pada tanggal 13 Maret, seseorang menelepon polisi Nicaragua dan mengatakan kalau Orlando ada di rumah sakit ini. Nah, Orlando pun langsung ditangkap. Dan ngapain sih dia di sana? Well, kan dari sisi TV di airport tadi kelihatan kan ya kalau dia itu ada memperban kepalanya, ibunya itu bawa dia ke rumah sakit untuk diobatin tapi belum sempat diobatin dia malah ditangkap kepolisian Amerika pun merequest kepada kepolisian di Karagua untuk mengekstradisi si Orlando supaya dia bisa disidang di Amerika, tapi pemerintah di Karagua tidak menyetujui gitu loh, mereka merasa kalau udah gak apa-apa kita aja yang menyidang si Orlando 
Orlando ini. Jadi mau nggak mau Orlando pun ditahan di penjara Nicaragua atas tuduhan pembunuhan Haley Anderson. Di mana di bulan September 2019 persidangan Orlando dimulai. Dan aku udah lihat ya beberapa footage dari Orlando ini ketika dia ada di pengadilan. Dia kayak kelihatannya tenang banget gitu. Dan dia juga bilang kepada Kim kalau ceritanya itu adalah ketika aku bangun tiba-tiba aku lihat Haley udah meninggal aku nggak ingat aku nggak punya memori tentang apa yang terjadi di malam tanggal 8 Maret jadi kayak dia itu pura-pura bego pura-pura gila gitu supaya dia bisa mendapatkan hukuman yang lebih rendah tapi untungnya Hakim di Nicaragua tahu kalau di si Orlando itu dia bohong dan dia tahu apa yang dia lakukan ya akhirnya pun memberikan hukuman terberat kepada Orlando yaitu 30 tahun penjara. Aku suka banget sih ya sama hakimnya karena pertama-tama dia kayak dengar gitu ya pasti yang kayak oh jadi kamu gila gitu ya oke okay, oke okay. jadi kamu tuh nggak inget apa yang terjadi ya hmm oke okay. but no <laughs> jadi kayak dia tuh udah dengar tapi dia kayak No, aku ngerasa sedikit bersalah karena aku tertawa ketika aku ceritain kasus seperti ini. But it's just like you know, maafkan. Inilah akhir cerita dari kisah Haley Anderson. Apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini? Lagi-lagi untuk tidak percaya dengan semua orang secepat itu ya, karena kita nggak tahu intensi mereka itu apa. Kita nggak tahu apakah mereka itu benar-benar orang yang baik. Si Orlando ini basically dia jealous gitu loh karena orang yang dia cintai pacaran sama cowok lain makanya dia yang ngerasa kalau misalnya aku nggak bisa dapetin kamu nggak ada orang lain yang bisa dapetin kamu I know jadi ya guys kalau misalnya ada pelajaran lain yang kamu bisa tangkap dari cerita ini make sure untuk komen di bawah thank you so much buat kamu yang udah nonton sampai akhir video hari ini aku pakai lipstick dari Dior ini tuh dari collection Dior Addict Laker lipstick dan warnanya namanya adalah Home Beach. Aku suka banget sama collection ini ya karena it's super super moisturizing. So yeah guys, thank you banyak for watching, thank you banyak for subscribing. I will see you in my next video. Bye.